Ang Diyos nagapadayon buhi o nagalihok ng gamhanan, labi pang mahait kaysa ispada nga duhay sulam, ug mudut nga to sa gitagbuan sa kalag o ispinto, sa mga lutahan o sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga hunahuna o katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Diyos o may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid o alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Diyos mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Paningkamuti pagayo ang pagpakita sa imong kaugalingon sa tubangan sa Diyos ingon nga iyang nahimutan o sa kamagtutudlo nga dilikidahanglan maulawan na sa hustong paagi, magapanudlo sa pulong sa kamaturan. Ang tao mabuhi, dili sa tinapay lamang, kung dili pinagi sa matag pulong, nga magagula, gikan sa baba sa Diyos. <clears throat> Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Before we start our worship service this afternoon, as believers in the Lord Jesus Christ, Let us be sure we name all our known sins privately to God through the use of 1 John 1.9 under the control of the indwelling Holy Spirit so we can be ready to learn doctrine, the Word of God. Let us pray. Amanang mong langit nun, nagapasalamat kami kanimo, niining laing higayon o Diyos, ngayon mo kaming idalaning napita sa makausapa o sa mayong panglawas o sa mayong pag-abot na mo o Diyos, pinagi sa imong gahom, pinagi sa imong grasya. Uh, nagaampo kami niining kapunon, nga ikaw magatudlo ka na mo sa imong kamaturan, araw na mo ikadugang sa among pag Uh, tukod sa among nakbalay, sa among kalag, harong kami makakabot gayon sa among tumong na maong paghimaya kanimo pinaagi sa pagtubo sa among ispirituhanon na pagkinabuhi ng Kristuhanon. Kung bani kami, O Diyos, tangtang mga babag sa among hunahuna, mga suliran ba sa among kinabuhi o sa bisag-unsang butang ng kalibutan, na kini mga detalye ng kalibutan na mahimong babag sa among pagtubo. Uh, magampo kami o Diyos nga kini among i-hikling o among kalimtan kini ang kami makaunting sa among concentration sa among pulong pinagi sa pagahong sa Espiritu Santo sa among kinabuhi kinintanan among ipasalamatan sa ngalan ni Kristo Isus Amen The Christian way of life is a supernatural life. And as such, it requires a supernatural way of execution. <coughs> At doon ang ito naan, <coughs> sa pipila na kasimana, <coughs> our main topic which is the divine dinosphere, the normal place for every believer in the Lord Jesus Christ. If you, uh, if you have accepted Christ as your Lord and Savior, <clears throat> you are supposed, every believer in Christ is supposed to know his normal place to stay. Because that is the only place which has God's power, God's strength, God's uh, grace, huwag sa imong pagtubo, Espirituhanon, ikaw, ah, makahimaya sa Diyos. Pinagi sa imong pagpadayon sa pagpuyo niya ng imong normal place. O, ang mga <coughs> magtutuo nga nagapuyo ni ning divine atmosphere are supposed to be using the divine viewpoint. Divine viewpoint lifestyle is supposed to be the lifestyle of every believer inside the divine dinosphere. Where there is power, strength, Uh, success, you become a winner. <clears throat> That is why this is the normality of every believer. So a believer who is negative to doctrine only uses human 
viewpoint. That's why he cannot expect to be living inside the divine atmosphere, but he's outside. Because he is only using the human viewpoint. Human viewpoint sa atong ni Bawana, mao ang tauhanon nga mga pangunahuna, nga mao ang gigamit sa mga uh, bagang panon sa mga katawahan sa tibo kalibutan. All over the world, most people nowadays <coughs> are just using the human viewpoint, which is, which is Satan's viewpoint. Just imagine, if you are an unbeliever, you are only using human viewpoint. But even if you are a believer in Christ, but you are negative to studying God's Word, then you will certainly use a uh, human viewpoint na mao'y makapanudnod ni mo nga to sa kapildihan si mong pagkinabuhing Kristuhanon. That is why this is the normal place. Atong ito na normal place of every believer to stay. That's why it is called a palace. Supposed to be your palace where our uh, God is supplying, providing us everything we need in the spiritual <coughs> battle that we are <coughs> in. And we have been studying part of this. We branch out to the doctrine of... What is the doctrine that we have been studying for, for weeks now? The doctrine of prayer, which is one of the effective weapons of every believer... <coughs> nga siya nagapuyo sulod sa divine dinosphere. Ato nang gi, <coughs> gitunan nga si Satanas mao ang arch enemy of God. So being the arch enemy of God, <coughs> <coughs> ikaw nga magtutuo, ikaw nga naana sa side sa Diyos, ikaw kanunayon giyod o ataki ni satanas kay dili si satanas buot nga ikaw magapuyo diya sa sulod kay si satanas is uh, desperately uh, jealous of every believer living inside the divine atmosphere. He is jealous. Ano sabi sa akin? Jealous? Mabubuo. Correct. Mabubuo si satanas na ikaw magapuyo di as divine and spirit. That is why, as we continue studying doctrine, you will notice that pagkagrabi di ay ang imong pagkinabuhi kung ikaw <coughs> wala magkinabuhi o wala magpuyo di ha sa divine and spirit. And we have already said that ang uh, paborito ni Satanas na ikaw mahigawas ni ini, nagagamit siya o paagi ka ikaw pagawason yun niya by hook or by crook, by any means, nga ikaw, ikamo nga nagapadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos, by any means, si Satanas is going to block your, onsa, uh, kanang sumpuon ka, nga ikaw pahunungon sa pagtuon sa pulong sa Diyos. You have already noticed, even sa imong kinabuhi, daghang mga babag, tingali nga imo nanggi, at ubang sa imong pagkinabuhi, sugod sa imong pagtuon sa pulong sa Diyos, daghan ang babag na ikaw pahunungon yun sa imong pagtuon sa pulong sa Diyos. ba? Ikaw na ibaw niya na. Nga si Satanas, nagangog pa rin si Leon ba? Kita ba mo Leon? Gangog? Nga tumutukog? Si Satanas, mao ang hulagway, ang pulong sa Diyos, naghulagway ang Satanas, nga murag Leon, gangog. He is roaring, as, he is like a roaring lion. He's looking for every believer whom he would like to devour. Tukbon. Ang buto sa buto niya na, tukbon ng every believer, labi na kamo nga nagapadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Nagpuyo sa divine and spirit. Napagawason mo. Because he is jealous. <coughs> Desperately jealous. Mapungot, nagangagot. Ka, ang sayang na? Naga, naga, kagot ang iyang uh, ngipon magkakita ninyo nga nagmainiton sa pagtuon sa pulong sa Diyos kay ang pulong sa Diyos mo ay kinakuntraan ni Satanas. Iba ka nga no? Iba ka nga no? Tungod kay kung ikaw magapuyo na diha o makahimaya ka na sa Diyos, pildi si Satanas sa away nga espirituhanon. You see? Angelic conflict. Mauna nga ikaw magtutuo, <coughs> ikaw may kanunay tumong o uh, sa akong ingon, a while ago, 
nga na ay gamiton sa satanas nga ikaw o ang epektibo nga, uh, nga gigamit sa satanas nga ikaw pagawason sa Divine Dance Fairs 1. Ibaw ka kung sa instrumento ni satanas, kung sa kaepektibong instrumento ni satanas nga ikaw, dili makapuyo sa sud sa Divine Dance Fair, nagagamit siya o relihiyon. Mga ni paboritong satanas, iyang gamiton ang relihiyon. Mga na nga, bisan sa imong pag-ampo, sa imong Pagampo, as a believer, si Satanas na iyang paagi sa pagampo. No, na, na, atong gitunan na last time nga, <coughs> nga religion is Satan's ace trump. Nga mo na'y paborito niya. So, do not be surprised nga sa imong pagtuon sa pulong sa Diyos, maka, makatagbo kagdagang mga babang. Ang pantanawa, kung imo kining ma- Sugako, doon yung mong maasdang kini. Ang mga tanang kuni mo, saan yung pag-asdang? <coughs> Sa mga babag. Full armor of God. Of course, that is it. The full armor of God by using the word of God nga naan na diyan sa mong kalang. Pumita na yung kanuna yung balik-balik sa pulong sa Diyos nga. Be ye not only hearers of the word, but be ye what? Doers. Gamita. Kung si Satanas, magababag na, maga magaluop na ni mo nga di ka magapuyo sa nga ma, magluop ni mo nga uh, di ka papuyo niya sa divine atmosphere that is why religion <coughs> established by uh, satan gigamit niya ang mga tao karon nagkadaghan ang mga relihiyon ayaw na katinga nga usa kini sa mga timailhan nga kita ni ana sa The end times. Ayaw na katinga. Dagha ng mga unusual things. Ngayon yung kalimutan na. Unusual. Mga weird things are happening. <coughs> which have, which uh, man has never <coughs> uh, seen sa kadag, uh, kadugayon sa panahon. Karawang pa sa mga kita ni ini. Bawa na nga si Satanas. Akong balikon, nagagamit sa relihiyon aron ikaw iyang babagan sa pagpadayon sa imong kristuhanong pagkinabuhi. So, na siya mga uh, mga pag-awat na apod siya ay unsay nga na na uh, Lord's Table, yung kaugalingong Lord's Table, Satan's Table. See? So, if God has put up the Lord's Table, si Satanas na apod yung uh, Satan's uh, Table. O na apod siya mga ministro. Na siya mga mga pastor. Si nagagamit sa ngalan ni Kristo, nagagamit. No na, na you as a believer must have the discerning power kon kanang nagatudlo tinuod bagayod nga nagasubay sa pulong sa Dios o gigamit ba lang niya for personal aggrandizement or unsa sa iyang kaugalingon o gigamit siya ni Satanas. That is why Usa niining mga pagi ni Satanas o bitik ni Satanas mao ang imong paghimog maayo. Kung ikaw magasalig na sa imong pagbuhat o maayo, nga ikaw maayo na kaysa ubang tao, then you are self-righteous. O si Satanas, maora ba ang otor niya ng pagka-self-righteous? Unsay, unsay uh, uh, sulti sa Diyos sa imong self-righteousness? Sa Isaiah 64, sa Isaiah 64, 6, what does it say? Your self-righteousness are filthy rags. Trapo sa tubangan sa Diyos. It stinks. Baho sa tubangan sa Diyos ang imong mga maayong buhat. Kung ka nang mayuha, wa masubay sa pulong sa Diyos. Kung ikaw nagahi, nagagamit lang sa uh, human viewpoint. So, <laughs> Mao ng mga punto din he atong gitunan ako lang ning gi padali din he kadi apo man tedaga ang pagka <coughs> isgutan ni ning uh, hapuna karon okay mamatana na puko nimo unsa ang mando sa pulong sa Dios nimo as a believer ha sumala sa atong gitunan last time what is god's mandate what you should do one of the effective uh, weapons ni mo yung magamit? Unsa? 
correct. Okay, prayer is a weapon. And God's mandate is, for every believer is, unsa? What is God's mandate for every believer? To pray. Mao na mga tanda tas tung kau galingon. Sigang po ba ko? Kaya kung wak ka magampo, magagamit nining mga weapon din. Unsa? Maglisod ka gihapon, magpuyo diha. Bisag na akay pulong sa Dios. This is a weapon God wants us to to use. That is why we have to study God's word so we will also know what are the agenda ang paagi sa pagampo. Kay dili mahimong sige lang kag kibot-kibot sa imong ba-ba diha. Kun sana na imong ipabong nga wa masubay sa protocol. What is protocol again? You remember protocol? <coughs> the shortest definition of protocol. <coughs> Bet, nananang itong kinsay mga bright ini, <coughs> bright sa Los Angeles Bible Study. Ito ang may mga bright dito sa Tagbilaran Bible Study o sa Cebu Bible Study. Sa Los Angeles, Amerika na gudne. Nananang itong kinsay mga bright sa Amerika. <coughs> Unsa ang the shortest <coughs> or the shortcut? <coughs> huh? Doing Unsa? <coughs> Doing the exact and correct way in following the exact and correct way. Mao na kina kina mubuan apan di unsa na di kasan lana ni mo. So na ay protocol. Unsa man ang ang agenda ato nling lakta lakturon. Unsa may agenda sa imong pagampo? What should be the first step you should do? Ha? Kung saan man ang keyword? <coughs> CTIP. C stands for confession. First John 1.9. Kinahang lang ka mo, rebound una. And then after you rebound, <coughs> pasalamat ka sa Diyos. Pasalamat. Sunod. <coughs> Intercession. Pag-ampo sa uban. And petition. Pag-ampo sa imong kaugalingon. Okay? Kung sa may but pa sa but sa atong gitunan nga uh, uh, pray without ceasing. Ang but bang pa sa but pray without ceasing? Di na ka muundang sige lang kagampo, bisag matog, hala sige lang kibot-kibot, imong ba ba? Mau ba na yung but pa sa but? Pray without ceasing. Mau ba na yung but pa sa but? Ayan, nagundang hala, sige lang yung ampo. Mau ba na yung but pa sa but? <coughs> The meaning there is pray continually. Meaning, you pray every now and then. Dili kay uh, ang bot pa sa bot yun yan eh. Kung imo na yun yung ipa uh, ang sarap imong ihubaroni sa ilaw ang bot pa sa bot niya eh is batasana ang pagampo. Himu ang batasan ang pagampo. Now, let us ask ourselves Gihimo na ba na itong batasan ang pag-ampo? Inigmata na itong buntag, mudritso ba lang ito ta sa banyo, maghilamos, walang taga ni pasalamat. How many of us? Labi na, kung saan, gaapas o panahon? Ano na yung mga di ba ba ito ganun sa Amerika? Sige, we work like horses? Kung saan na? Giapas na sa panahon? Ginukdanay? Hmm? Ano ito, makalimtan ang Diyos? Nga di raba unta tama makaginhawa ng muntag o di ba pinaagi siyang grasya. Through His courtesy, through His grace, through His power, we are able to breathe and open our eyes in the morning. And how many of us say, Thank you, Lord, nga buhi pa ko, nagaginhawa pa ko? How many of us? Ikaw, Ray, na ibaw. You see? Taghan man na itong epektado in iba. Kitang tanan. Hasta ko. No, ganyan naman. Nga naman, tungod sa itong OSN, apan mo ni ang sugo sa Diyos, sugo ni niya. Pray without ceasing. Batasana ang ang pag-ampo. Batasano. Ah, nasagara na ito kay Moro, may ampo, huwag na kalisod-lisod. Ano na yung problema? Ano, oh, tabang yung pinili. Hindi naman ho makaya. Siya di makaya. 
That's blasphemy. Dili maghatag ang Dios nimo nga di nimo makaya oi. Naspulong sa Dios, hatagan lang ka sa imo makaya. Mao na nga kon ikaw ay pulong sa Dios, dakong tamparos na sa Dios may ung kag di na no makaya Dios. Nganu maning nay ning mano maning naingon ini man ko. Do not blame God, blame yourself. What is the principle? Man is always a product of his own decision. Imong decision na. Decision ni mo nga di ka musunod sa mando sa Diyos nga. Unsa? Batasan na ang pag-ampo. Kaya mauna imong weapon. That is your weapon against nga paagi ni Satanas. Mauna nga padayuno na ito kining atong pagtuon ni ining maong doktrina. O, <coughs> well, of course, you know what is uh, the say, saying grace before meals? It's on 1 Peter chapter 4, verses 4 and 5. First, uh, no, not 1 Peter. 1 Timothy chapter 4, verses 4 and 5. Saying grace before meals. Sa di patamu kaon, magpasalamat kita sa Diyos. <coughs> chapter 4, verses 4 and 5. <coughs> Unya, as we continue, ni ining maong doktrina, na nasayod na ta nga, ang pag-ampo is an extension of the faith rest technique, which we have already studied. Faith rest technique. Unsa man buot kasabot sa faith rest technique? Hmm? Faith rest. Pagtuo o pagpahulay. Di ba? Tanawan ang kuyog na pagtuo o pagpahulay. Faith, rest. Alam yung the Old Testament, kadaghang mga relihiyon karon who are out of line because they do not know the Word of God. They do not study in the exegetical, in the categorical, and the <coughs> sesunod. Ice method, ice agogical, Categorical and exegetical way of studying God's Word. Muna nga, kinahanglan, you have to be very keen, you have to be very uh, discerning kung ikaw magtuon sa pulong sa Diyos. Muna nga, ang balikon nga, faith rest technique is taken from, kung saan magiging, o uh, imo uh, giging balikon, ang original giging ini, ang sinugdanan giging ini, mo ito nitabo sa mga hudiyo, sa Exodus generation. Hmm? The Exodus generation, nga si Moises mo ay leader sa mga hudiyo. Ha? Tanawa, na ang mga hudiyo, itong panahon na, nga nagalibot-libot sa kamingawan, <coughs> how, many, how many years? 40 years, galibot-libot sa kamingawan. Kumplito, hingpit na ang provision sa Diyos sa ilang pagkaon, sa ilang tanang ikinahanglan. And yet, ang mga hudiyo, wa pa makuntinto. Unsa ang complete provision sa Dios as far as as far as uh, food is concerned? Mana. Ang mana mao ni complete provision sa Dios sa mga Hudyo, the chosen people of God. Gi sangkapan sila sa pagkaon nga kumplito. Na anang tanang ingredients, nutrients tanan sa mana. Ang yet nagcomplain pa. Ingon pa mga Hudyo, maita ni buntag mana, paniudto mana, panihapon mana, narima ako ng tang mana. Complain. Complainador. Mga anak sa Diyos, mga chosen people. Unsa may, unsa may, unsa man ang gibuhat sa Diyos. Sige ba sila, complain. Ang mga hudiyo sa Exodus generation is a picture of believers today who have no doctrine. Tanawa. Tanawa ang kahimtas mga hudiyo, mga anak sa Diyos, chosen people of God. Gisang kapan na sila singpit, anyat bagot bot pa. More a picture of a believer without doctrine in the church age, bagot bot. Paita po ni din kay Kristuhan nun ta, di naman ta ka-enjoy, kinabuhi, naghan mga ipang dili. Sige, hindi mo kinili. Ilidaan ba ka? You have freedom. That is why God has given you volition. Enjoy life to the fullest. You are not enjoying life to the fullest because you are not inside the divine other sphere. That is why. You are a product of your decision, you see. Mauna, ang mga hudiyo, produktura silang decision. 
Tan ako na sige, magutbot sila. Paita po ni Moise, sir. Dahil tayo ni... Wa, may mga lami ni pagkaon din. Eh, may mga pa dito si Hipto kaya tiya pa yung mga... Ano siya? Sangkap na tagang kayo ito. Na yung mga... Ka, na yung pa yung mga diskuhan. You see? Hindi yung lang sige. Libot-libot. Tapos kami nga wala. Paita po din eh, oy. Magutbot. Ano siya? Ano siya? Ano siya? Reaction sa Diyos. Ano siya? Gibuhan sa Diyos. Beh. Wa, mangini magkuntinto ni yung mga mga ang mga people ay yung tagaan o ni quail. Appeal na ba din sa itong pagtuon sa doctrine of prayer? Quail! Have you seen the quail uh, eggs lang? Di ka na sa quail. Ha? Ano yung gihatag sa Diyos? Abe, tagaan pa noon ni quail. Ala! Jesus! Hatag ang mga quail. Daghan, ala! Quail na ilang pamahaw, paniudto, panihapon, ala! Ang tuubang kakalibang ha! <coughs> <coughs> Nakalibangan, o taas kolesterol. <coughs> Wala na kahibos na sila. Mga magiging picture. Sometimes sa itong Bible study, sometimes we use some uh, sarcastic words, pero mga huwag ang pagtuon sa pulong sa Diyos. Yung kahibos. Na LBM. Hmm? Naon sa? Ang uban, nakalibanga, nangasakit, ang uban nga matay. Alam mo? Pariso. Ang mirisi, correct. No, God. Mirisi. Maupo na ang believer karun ni Church Aids. Sige, bagot-bot, sige, bagot-bot. O niya katagan na sa Diyos nga wa, sila yung kapasite. Ano siya? Mirisi. Mirisi. Miserable. Ato nang, ato nang hinuktukan ng mga butanga. Because it's in the Word of God. God does not want you to live a miserable life. He wants you to enjoy life to the fullest. His word, His promise. Pilay promise sa Diyos sa Biblia. 7,000 matulpang inday. And that is really true. 7,000 wo- uh, promises in the word of God. So, pilay naman ka promises na anani mo, imong claim You see? Because you need promises to claim to faith rest. Kung saan man yung mabag-fetres, huwag kay, huwag kay promise nga kiklaim. Kung saan, usa, usa importante, usa, usa ka promise sa Diyos. Casting all your cares for He careth for you. Casting all your cares. May mo ba nang kiklaim? Huwag na kay mga problema. Bisa kung sa kandako o kagamay siya mga problema. You cast it sa Diyos. Ilang ba? Ano na yung sana, yung sana sa, sa, sa Greek, lamba. Hmm? E, di ha ito yung Greek word na. Sige na lang, malu, malanga na tana. Mabot pa sa bota na, casting all your cares. Ang tana ni mo mga suliran, mga, yung sana mga kapait, ni mong giyalan, kung ma, yung mong nasinati. Casting all your cares to the Lord, for He careth. For you, mauna ang usa sa mga promise. Usa na na. That's 1 Peter 5.7. <coughs> <coughs> so, just as we learn a basic principle of faith rest, we need to know and use promises related to prayer. Now, <coughs> usa ni ini, Matthew 21.22, which says, If you believe, hmm? huh? if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Klaro ba na? Klaro ba na sa imong pagsabot? If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Matthew 21, 22. <coughs> so what is the key? Correct. Pagbilib. Na may ubang nga bilib-bilib po. Hmm, mo pesa bota nang awa lang. Wa, unsa? Maduha-duha o nang iyang pagtuo. You see? Matthew 18:19. What what does it say? Again, I tell you that if two of you are or uh, two of you on earth, on earth agree about anything you can ask for, it will be done to you by my Father in heaven. Matthew 18, 19. <clears throat> no, no, that's different. 
I tell you that if two of you on earth agree about anything you ask for, it will be done to you by my Father in heaven. Mark 11.24 Mark 11.24 Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe na napon. Believe that you have received it and it will be yours. Ang kinsa man sa Adan eh. Kinsa man sa Adan eh. Ang Diyos para ni mo. Iyang sa Adan na. God keeps His word. Matthew 18, 19. <coughs> okay. Sa eternidad, in eternity past, <coughs> God the Father devised a plan for mankind. Okay? Tuloni kabahin. The first phase, the second phase, and the third phase. The first phase is what? Salvation. That is the first phase. The, f- the second phase, believer in time. And what is the third phase? Correct. Believer in eternity. In phase one, the Lord Jesus Christ paid for man's sins with his substitutionary death on the cross. Kung sa manang isulti sa 2 Corinthians 5.21, God made him who had no sin to be sin for us so that in him we might become the righteousness of God. And so, so God made Christ hmm, sala, to be sala. Gihimo siyang sala for us so that in him we might, ha- we might have become we might become the righteousness of God. Paminaw mo. Kami na. Ang buot pa sa buot ni ini. The moment you hear the gospel and you believe in Christ as Lord and Savior, right there, right there and then, the Holy Spirit picks you up o ikaw ibutang kini. Suod ka tayo yun. Bisa na huwag pa kay pulong sa Diyos, huwag pa kay ilaw, kinsa si Kristo. Ihapak ka si Holy Spirit ni Hawaii. Sa sword, sa divine and sphere. Look. <clears throat> Manyara ni kay taas pa na. <clears throat> Tanawa ang kahimtang sa tao. Ang tanan mo mga sa, o ako mga sa, gi, on sa gi, hukman si Kristo, samtang siya dito gabitay sa cross. Ang imo, o ako mga sa, sa ni Adan, gi kang Adan hangtod sa kasasayas tao dito. Ihukman si Kristo dito sa cross. Mauna ang gospel. Okay? So, ang tao makadungog niya na, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Niya nang higayon mo, believe. That is the key. Faith. What part of speech is believe again? Okay, verb. But what kind of verb? Transitive or intransitive? Hanggad ka rin mo, pag yun mo kami muray, sana. Transitive or intransitive? Transitive verb which needs an object. The object is the one that saves. Okay? So, I believe in Christ. So, once you believe in what Christ has done for you, and you accept Him as your Lord and Savior, diha, diha, you are baptized by the Holy Spirit. The Holy Spirit baptizes you. Mo pasabot niya ang Holy Spirit mo, mo pairot ni mo, o gihapa ka dayon, eternal union, and at the same time, direct. Duha mo na naitabo ni mo through the feeling of the Holy Spirit. You are in union with Christ and you have fellowship with God. Apan, paminaw, di ka magdugay dire kung ikaw dili magpadayon sa imong kinabuhing Kristuhan. That is the believer in time, the second phase of the plan of God. So mo na, din is a union with Christ, this is your eternal relationship, but this is your temporal relationship, which is the divine dinosphere. Abanda tayo ni. This is supposed to be the normal life of every believer. Fellowship. Kini. Normal life of every believer. <coughs> so, gihimo si Kristo nga sala para ni mo ug nako. Karon ikaw mahimong righteousness of God. Bota sa bot, niya ng panahon na 
it can soon over na sa righteousness of God. God picks up a portion of His righteousness and imputes in your unsa imong pagkatao. Ikaw considered righteous. Tanawon ka sa Dios, ikaw na matarong na. Kinsa nagmatarong ni mo? Si Kristo ang iyang gibuhat dito sa krus mo ay nakapahimo ni mong righteous. So, <clears throat> that's phase one. Phase two includes provision for regenerate man's every need. Tanawa. Ang tanan ni mong kikinahangan every day. The Holy Spirit who sustained the humanity of Christ also sustains you as a believer on earth. Ang Holy Spirit mo ay nagas, unsay say, binsay ang sustain, sustain, nagapalahutay, nagasustinir ni mo, ino nalang na to, kinitsilaon na to, nagasustinir ni, ni Kristo sa iyang pagkatao niya, humanity niya sa kalibutan, ikaw nga, nadugtong naman ni Kristo, the same Holy Spirit is what? Sustaining your life as a believer. Karun, No, nang uban, nga huwag magtuon sa pulong sa Diyos, mayinig bahina, magsigig ang po sa Espiritu Santo. Holy Spirit, salamat. Huwag ka kuya pe. Maga, nag Holy Spirit, help me. Lord Jesus, help me. Napay, huwag mga, karabang mga emosyonal bitaw. Lord Jesus. Di ba da? Di ba da ang Diyos, yung unana, kung tao pa ang Diyos, ipaon ka. You know why? Because God has a protocol. And a believer was that that study God's protocol. Kinaluyan. Loo yung kinabuhay. Moro moro kung sana. Moro ako kanang track ng white signboard. Adili na mo applied ni sa Amerika. Oh, may mga signboard signboard. Sa ato na mo. Na ba? Na ba? Adi. Ah, pa ingus Long Beach, pa ingus ita. Ano na adi po? Ano miro? Pero what I mean, ang, ang kung ang ginagawa, applicable, applicable ginagawa, buhol, kanang mga white signboard ba? Kanang mga track ka mo, aloy. Kulurum, correct. Why to mong ba? Asa mo, ato yung lila. Di, di, mong turun lila, ato yung turun bilar. Di, ako na. Namaw na ang kinabuhin kristuhanon nga white doktrina. No, oy, why to mong? Why signboard? Ano sa na? Why to mong? Why destino? Correct. Mo na ang magpasabot din eh. So, the Holy Spirit is the one sustaining sa itong pagkinabuhay. Phase 3, human ang imong kinabuhay din ni, in the uh, second phase, third phase na, the provision of God the Father for eternity. Ang spirit, uh, ang, ang, ang gasustinan ni mo ni ng kinabuhay sa second phase is God the Holy Spirit. Kinsa naman ang mag-provide ni mo when you are in the third phase? It's God the Father. God the Father. So, mo ang punto din eh. <coughs> ang punto na to din eh, uh, uh, first or second or third phases of the plan of God. Okay. Prayer. Niya pa mantas doctor of prayer. Prayer is another vehicle of God's provision, grace provision for, for you as a believer. And God expects you to use it. However, People cannot use what they do not understand. Right? How can they use the right way of praying when they do not study God's Word? They just go to church every Sunday, listen to the message, go home. Tabla rana on sa. Tabla rana ng ino mong tubig na human, no? Pek. Kinaluyan. So therefore, Believers cannot use what they are supposed to use if they do not understand. Okay? When we speak to God, it is just as though He were in the room with us. Omnipresence. God is everywhere. Because He hears us immediately. Isaiah 65:24. On Isaiah 65, 24. Before they call, I will answer. Tanawa. While they are still speaking, I will hear. 
Claro. Pero kung nasa Diyos, Isaiah 65:24, Before the call, I will answer. While they are still speaking, I will hear. Mamakak ba rin ang Diyos? But, okay, but, let us consider the distance to the throne room of God. Ha? Tanaw, ha? Consider the distance of the, to the throne room of God. O mira, ang adlaw, na itong kaning labihang initaron kay Sam Merman, the sun is about 93 million miles from the earth. 93 million miles from the earth. 8,000 times as far away as the U.S. is from China. Walang distansya, bata yun eh. Now, yes, uh, 8,000 times as far away as the U.S. is from China. Now, ang sunod na closest star ng kinudulan na itong uh, bitoon is much farther away than that. Mas layo pa. <coughs> you know how, how, how many times light travels? <coughs> how many miles? Light travels 186,000 miles a second. Hmm? A second na. Or 6 trillion miles a year. Hmm? Imagine... <laughs> Six trillion, trillion miles a year. Light from the sun. Kanang imong ginitan.